Gracias, eh, compañeros. En el control principal de HCH Televisión Digital estamos ubicados en el desvío hacia la Conce. En estos momentos se, se ha inundado el desvío y esta situación preocupa e imposibilita el paso. Amigo, cada que llueve ocurre esto. Mire que es primera vez que se da esto por lo general. Eh, yo más creo que fue que cunetearon lo, todo lo que es la palmera de la, del pavimento hacia arriba de lo que es la comunidad y de la, del pavimento a, buscando el otro lado hacia la UAN, a donde se emboca la quebrada, ahí quiere cuneteado porque el agua tiene como un bordo en lo que es el pavimento, entonces el agua en vez de pasar, cruzar por debajo del puente hacia el otro lado buscando el agua, entonces se regresa y lo que hace es que se re, eh, busca la salida aquí por lo que es el desvío hacia la comunidad de la Concepción. Vamos por acá, ajá, entonces esta situación es complicada, es difícil porque estas lluvias, vienen, estas aguas vienen con corriente, ¿verdad? Sí, sí, tienen fuerza. Hace poquito estaba más fuerte. Eh, yo he ido poniendo una seña, por ejemplo, esa piedra que puse ahí de seña, Ajá. estaba por aquí, de ahí la llevé más allá y ah. quiere decir que va bajando, va bajando el nivel, pero porque ahorita, gracias a Dios, hmm, ha cesado la lluvia un rato, tan siquiera ahorita por la mañana. Si no, no estuviéramos contando otra historia porque estaba hondo. Sí, esta situación y el agua... Eh, ¿Aquí pasa vehículo turismo, pasa o solo vehículo 4x4? No, hasta ahorita carro doblado, pero hasta ahorita porque ha bajado, gracias a Dios, pues ha bajado bastante. Pero casi ni carro de paila o carro doblado han tenido valor de tirarse. La mera verdad es que una moto que se tiró se le apagó, otra que se han tirado casi tapa la moto. No, no hay que tener valor para tirarse aquí, la mera verdad es que lo puede llegar a... A arrastrar la, la fuerza que tiene porque por ahí pasa el pinel toda la fuerza la tiene allá al centro y si sí, da, da miedo tirarse ahora este desvío únicamente solo para la conce va pero también conecta con guapinol verdad conecta guapinol pero por ejemplo lo que es mmm, esta quebrada incomunica lo que es mmm, la conce pero hay otra quebrada acá que incomunica lo que es guapinol o sea que la conce está digamos mmm, le hace contrapeso lo que es esta quebrada, lo que es de ellos y una que tiene en lo que es la Guapinol que tampoco los deja imposibilitados de que tengan acceso, o sea, queda incomunicado lo que es la cosa ¿Tu nombre amigo? Wilfredo Mejía Wilfredo, muchas gracias, muy amable Don Wilfredo Mejía, bueno, este es el desvío hacia la comunidad de la Conce vemos que pues está complicado el paso acá, ¿verdad? Así como nos explicaba Don Wilfredo, esta situación es difícil eh, vemos que hay personas del otro lado que pues quieren cruzar pero lo más complicado eh, de esta quebrada es en medio, aproximadamente en medio, donde pues ya vamos a intentar avanzar hasta donde nos permitan las botas, ¿verdad? Vamos a intentar avanzar, pero sí eh, nos indica don Wilfredo que hay que tener mucho cuidado, mucha precaución, porque eh, hay temor al momento de circular por esta zona. Continúan las lluvias en el departamento de Colón, hay afectaciones en diferentes sectores. Nosotros como HCH estamos haciendo un recorrido, estamos peinando la zona para mostrarle las debilidades y la vulnerabilidad de nuestro departamento de Colón. El llamado puntual a las autoridades que de una vez por todas puedan eh, poner cartas en el asunto, que se preocupen por arreglar estas zonas de acceso de las diferentes comunidades. ¿Por qué? Porque han pasado los años, han pasado el tiempo y no se han preocupado por hacer absolutamente nada. Ahora, pues esperamos de que se pueda hacer algo correcto, que se haga lo necesario para poder apoyar a familias de escasos recursos económicos, que son ellos los que sufren en carne propia cuando llueve, cuando se inunda, porque se pierden sus cosas, tienen que salirse de sus casas y esta situación realmente es agobiante y estresante para el pobre departamento de Colón y el llamado a las autoridades, que Colón también es parte de Honduras, no es otro país. El departamento de Colón también es parte del de país Cinco Estrellas Honduras. Con la colaboración de Dago Argueta, yo soy Oscar López. Para HCH Noticias, desde el, desde el Depío hacia la Comunidad de la Conce. Retornamos a Estudios. Bueno, gracias a nuestro compañero Oscar López desde la Comunidad de la Conce.